السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على عشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بريم الله سبحانه وتعالى سهودنا نعلي بريشدها مايا جمعة دينامان رمضان عند رندامته جمعة سودينا مانو جمعة خطبة كبعير مايا وري خطبة سنيش مايا كوند الله وري نسويها تانا Kurniangan lada wasan dagalam ayah perisudhara malan ini bela perta dinaya atranggal lalu udah yang ano nama orang itu terum ia teracihin itu ini bela perta dinaya atranggal lalu jiwika na wasra megiya padaccha nado ini udah nanti beranjak gundu Nam nam mood dan ne cody kenda, cila cody enggalan. Perisudhama ya ramalan India orang ayat sabin nitta, isan narfatil, nam nam mood cody kenda, cila cody enggalan priya mula sahodir enggalai. Arvil nai magundo, arya dayo, kudumba bandam, murunyu boya. Nampaknya ni jenum, ni jati umai, jastanum, jastati umai, adu melenggel, namuk, jenman melgiya, umma umai, uppa umai, kudumba bandam, bicaya dicawar. Kudumba bandam, murunyu boye berumai, namuk, ah bandam, punas tabikan, perisudha ramalan inde, eru dene jat trangel, kerinya itteranatil, ini ka bandam, tunni cerkowan. Enne khurdaiya tene bishal maabuwan, para bole orac bole enne khurdaiyam bishudha maaya ramalanil onde leyanat thile kagan bishudha Quran nanchood jar kuna nam, adira abugal irneet Allahu minood karenyu prarthi kuna nam, mahamari udai ikala gatatil, shakta maaya lockdown inde ikala gatatil, ella abirum. Paksi gada pola, kuti lada kapatta do pola, betul, bandan astara ya nama oru oru terum, room gade lila kapatta do ya nama oru oru terum, nama mod chody kenda chodyam, arvil lai me yude, aknya dham ayiruna kala gatta tel, icheri chuvo ya, nama da kudumba bandhangal, nama kupan astha bi kuvan gari nyuvo, Logo tindak pravajagan sallallahu alaihi wasallam dengan lehera gawiru atau orang nama lor udah pravajagan nu badeshi kyu gaya ano? Lea iya dah khulul jannah. Surga tel praveshi kyu gaya illa dengne. Arya nakati ur rahim. Kudun kudumba bandham. Sonda mummyi mupayi manichen manichetiyu maayi madha abida kelada bandham kudumba karya maayi tulla bandham bicedicu gundul lor ramala aninda noimbu. Padi yang amil namaskaram, yatri ialah kiamul lail, Allah hibilah kuiru gaila. Ini makhluk firat inda nalar gadil, namuk kebawa bocenam nedaan kiriu gaila. Ini karunia inda dene ratran gadil, Allah hibinda karunia namuk keragadama kan kiriu gaila. Angan karunia tilam makhluk firat tilikum nama ti cairanam engil, murunyu boya nama da kudumba bandhan gadil cerutun rutan. Arwin lah yang ada kala gatah telal mati nanti ya, nama dia ni cina ini, mana je tiye ini, jesta ni ini, jesta tiye ini, praya ma ya nama dia uppa ye ini, umma ye ini, ini perisudha ramalanil, nama kita cerutan rutan, nama orang cerutan rutan, abar orang nama ceran, sendosha todu gudi, kudumba bandam punas thabi kovan, nama kita kerjaan. Sulallahi sallallahu alaihi wasallam, nangal nama pade picu, ya rahmu mam filarul. Bumi ini lalu berorod dengan al karuna garani kuwa. Engel, erhamukum memfis sama. I corona ini udah mahamari ini udah kala gatah til. Manusia era sengat tilum prayaas tilum garii naik kala gatah til. Allahu binde karunyam. 
ആകാശത്തിലുള്ളവന്റെ കാരുണ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മളുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും സഹായവും നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എത്രയോ സഹോദരങ്ങളാണ് എൻ്റെ അനുജനുമായിട്ടുള്ള കുടുംബബന്ധം ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു റമലാൻ എനിക്ക് വേണ്ട എൻ്റെ അനുജത്തിയുമായുള്ള കുടുംബബന്ധം ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർ നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഹൃദയ കാഠിന്യത കൊണ്ട് നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചു പോയ പൈശാചിക പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഈ പാപകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പാപമോചനത്തിലേക്കും നഹസ്വറത്തിലേക്കും ഹൃദയ വിശാലതയിലേക്കും മാറേണ്ട ദിന രാത്രങ്ങളാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ അതാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് പോലും പ്രവാചകനോട് പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല സംസാരിക്കുന്നത് സൂറ അലി ഇമ്രാനിന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനം നാം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നാം ഏറെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അർത്ഥവും ആശയവും മനസ്സിലാക്കി നാം പഠിക്കേണ്ട ഒരു വചനമാണ് ആ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല എന്നോടും നിങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഓ പ്രവാചകരെ ഓ നബിയെ അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നീ അവരോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്നത് കാരുണ്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നത് താങ്കൾ ഒരു പരിശ സ്വഭാവിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ കഠിന ഹൃദയനായിരുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കളുടെ കരങ്ങളിലുള്ള ഗ്രന്ഥം എത്ര മൂല്യവത്താണെങ്കിലും താങ്കളുടെ കൈകളിലുള്ള ഗ്രന്ഥം എത്ര അർത്ഥവത്താണെങ്കിലും താങ്കളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തു നിന്നും താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ അനിയായി വൃദ്ധം താങ്കളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രവാചകന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ വിശാലത കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ വിനയം കൊണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രവാചകന്റെ ചുറ്റും അനിയായി വൃദ്ധം കൂടിയത് സാധുക്കളായ നിരാലംബരായ മനുഷ്യർ അടിമകളായ സഹോദരന്മാർ പ്രവാചകന്റെ ചുറ്റും കൂടിയത് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിച്ചത് ആ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നബിയോട് പറയുകയാണ് നബിയെ ഈ കാരുണ്യം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞവർ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ചീഞ്ഞു നാറിയ കൊടൽ മാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞവർ അങ്ങയെ കല്ലെറിഞ്ഞവർ അവർക്ക് താങ്കൾ മാപ്പ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് താങ്കൾ പുറത്തു കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യുക പ്രവാചകരെ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് സ്ഥിരഫാറിനെ തേടുക പ്രവാചകരെ കാര്യങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ അനുയായികളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുക പ്രവാചകരെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ബലമേൽപ്പിക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൽ ബലമേൽപ്പിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സൂറ അലി ഇമ്രാനിന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാചകനോടാണത് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ശക്തമായ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഈ മഹാമാരിയുടെയും ഈ വറുതിയുടെയും ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെയും ഈ പട്ടണിയുടെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളോടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹൃദയ വിശാലതയുള്ളവരാവുക നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാവുക നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ സാധുക്കളെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നിർ ചേർത്ത് നിർത്താൻ പട്ടിണി പാവങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്താൻ വിശാലമായ വീടും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാം മടഞ്ഞുപോയ സഹോദരങ്ങളെയും ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ കഴിയണം എന്നാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ മുറിഞ്ഞുപോയ ബന്ധങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ഹൃദയ വിശാലതയിലേക്ക് നാം വരണം 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും സഹാബത്തിനെയും മാട്ടിയോട്ടി ചമക്കക്കാറും അങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വിജയശ്രീ ലാളിതരായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സുഹാബത്തും മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുഹാബത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് പ്രതികാരത്തിന്റെ ദിവസമാണ് നമ്മെ ഉപദ്രവിച്ചവർ നമ്മെ നാടുകടത്തിയവർ നമ്മ ഈ ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിച്ചവരെ പ്രതികാരം കാണിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് അപ്പോഴാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഹാദായ ഉൽമൽഹമ എന്നല്ല ഹാദായ ഉമുൽമർഹമ ഇത് കാരുണ്യത്തിന്റെ ദിനമാണ് ഇത് കരുണ കാണിക്കേണ്ട ദിനമാണ് വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കേണ്ട ദിനമാണ് എന്നാണ് സ്വഹാബ നാം സം പറയേണ്ടത് ആ പ്രഖ്യാപനമാണ് നാം നടത്തേണ്ടത് ആ മക്കം ഫത്തഹിന്റെ ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഉപദ്രവിച്ചവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയവർ പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചീഞ്ഞു നാറിയ കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞവർ മക്ക വിട്ടു പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മക്കം ഫത്തഹിന്റെ ദിവസം സന്തോഷകരമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വല്ലത്തിന്റെയും സഹാബത്തിന്റെയും വരവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഏറെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്ന അബൂ ജഹലിന്റെ മകൻ ഇക്കിരിമത്തു ബിനെ അബൂ ജഹൽ അബൂ ജഹലിന്റെ മകൻ ഇക്കിരിമ മക്ക വിട്ട് തിഹാമയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു കപ്പലിലെ യാത്രക്കാരോട് അതിന്റെ ജീവനക്കാരോട് പറയുകയാണ് എന്നെയും കൂടെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാമോ ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു തിഹാമയിലേക്ക് പോയി ആ കപ്പലിൽ കയറിയ ഇക്കിരിമ ആ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ അവരോട് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അനുയായികൾ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇക്രിമ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഏറെ ഉപദ്രവിച്ച ഏറെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ മക്കയിലെ പ്രധാനികളിൽ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളാണ് എന്റെ ഉപ്പയായ ഭൂജഹലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായി ഇക്രിമ എന്ന ഞാനും എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുത്താലും ഞങ്ങൾക്ക് അവർ മാപ്പ് തരുകയില്ല ആ സമയം ഇക്രിമ തിഹാമയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും ഇക്രിമ വീണ്ടും മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇക്രിമയുടെ ഭാര്യ വിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് കടന്നു ചെന്ന് ചോണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്റെ ഭർത്താവായ ഇക്രിമയ്ക്ക് മാപ്പുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഈ കിരിമക്കല്ല എല്ലാവർക്കും മാപ്പുണ്ട് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന ദിനമാണ് എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ റസൂലെ ഇക്കിരിമ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടട്ടോ അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് വിശ്വാസിയായി കടന്നു വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് റസൂലെ ഇക്കിരിമ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇക്കിരിമ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക ആ ഭാര്യ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭർത്താവിനോട് റസൂല് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തന്റെ അനുയായികളോട് സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇക്കിരിമ വിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇക്കിരിമ കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അബൂ ജഹൽ നമ്മെ ഏറെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഇസ്ലാമിന് ഒരുപാട് നഷ്ടവും വിനാശകരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയാണ് വിശ്വാസികളെ മക്കയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്താൻ വേണ്ടി ഏറെ ശ്രദ്ധ നടത്തിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മകന്റെ ഇക്കിരിമയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ അബൂ ജഹലിനെ കുറിച്ച് മോശമായൊന്നും നിങ്ങൾ പറയരുത് ആ ഇക്കിരിമയുടെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ടാകും പ്രയാസമുണ്ടാകും ഇതാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ തന്റെ സഹായത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചത് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ പാഠം വിനയത്തിന്റെ പാഠം സാഹോദര്യത്തിന്റെ പാഠം വിശ്വ സാഹോദര്യത്തിന്റെ മഹിതമായ സന്ദേശം വിളിച്ചോതുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ റമല്ലാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കിരിമയെ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എറുമൂക്ക് യുദ്ധകാഹളത്തിലാണ് എറുമൂക്ക് യുദ്ധകാഹളത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ആ മരണാസനനായി കിടക്കുന്ന ഈ കിരിമ വെള്ളം വെള്ളമെന്ന് അലറി വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളവുമായി പോകുമ്പോ 
തന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അപരൻ ആ മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന അപരൻ വെള്ളം വെള്ളമെന്ന് ഉറക്ക വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ഇക്കിരിമ വായുകൾ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് അംഗ്യം കാണിക്കുകയാണ് അപരനിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക അപരനിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക മരണക്കിടക്കയിൽ പോലും സ്വന്തം ദാഹത്തെക്കാൾ അപരന്റെ ദാഹത്തിന് ഹൃദയവിശാലത നൽകിയത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഇസ്ലാം അവരുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്കല്ല പ്രവേശിച്ചത് ഈ ഇസ്ലാം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ഇസ്ലാം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് വിശാലത നൽകിയിരുന്നത് ഈ ഇസ്ലാം അവരെ വിനയത്തിലേക്കും താഴ്മയിലേക്കും വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിലേക്കുമാണ് അവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ മഹാമാരിയുടെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കൂലിവേലക്കാരായ സഹോദരന്മാർ അതുപോലെ റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ പലരും അരപ്പട്ടിണിയിലും മുഴുപ്പട്ടിണിയിലുമാണ് വെറും കൈയോടുകൂടിയാണ് അവർ റമദാനിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാനിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ അന്നപാനീയങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽവാസിയായ നമ്മുടെ തൊട്ടയൽവാസിയായ വിശ്വാസിയാകട്ടെ വിശ്വാസിയല്ലാത്ത സഹോദരനാകട്ടെ ആ സഹോദരനും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നുറപ്പാക്കണം അസുലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ അയൽവാസിയായ മനുഷ്യൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ദൃഷ്ടാന്തം വയറ് നിറയ്ക്കുന്നവൻ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അയൽവാസിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ ക്യാമുല്ലയിലും നോമ്പും നമസ്കാരവുമായി കഴിയുന്നവൻ വലൈസമിന്ന എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുവാനും പട്ടിണി പാവങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടുകളിലും അവരുടെ വീട്ടിലും അന്നംപാനീയം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ദാരിദ്ര്യമില്ല എന്നും ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ വിശ്വ സാഹോദര്യത്തിന്റെ മഹിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ വിളിച്ചോതുന്ന ഈ റമദാനിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ അപരനിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ മറ്റിതര സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ കാണുന്ന ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന നമ്പരപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലുമുണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം ഓർത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനും ഈ പാതിരാവുകളിൽ നമ്മളിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചു പോയ മുഴുവൻ പാപങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടേണ്ട ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആരാണോ ഈ റമദാനിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും പൂർണമായി വിശ്വാസിയായി കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടും റമദാനിന്റെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല നമുക്ക് പുറത്തു തരുന്ന മെഹഫിറത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഒരു റമദാനിന് നാം ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ റമദാനാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുകയില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പാപമോചനത്തിലേക്കും വിശാല മനസ്കതയിലേക്കും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും സജീവമാകേണ്ട ഒരു സന്ദർഭവുമാണ് പ്രത്യേകം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ ഈ ചെറിയ നസീഹത്ത് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് വസല്ലാഹു അല മുഹമ്മദിൻ്റെ